നമ്മുടെ ഓറിയന്റേഷന്റെ തേർഡ് സെഷനാണ് നമ്മളിപ്പോ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മള് ഇന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അതായത് നോ യുവർ സബ്ജക്ട് നിങ്ങളുടെ കൊമേഴ്സ് എന്നുള്ള ഒരു സബ്ജക്ടിനെ കുറിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു നല്ലൊരു ഓവർവ്യൂ തരാൻ വേണ്ടി എന്തൊക്കെയാണ് അതിൽ വരുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ ആയിരിക്കും ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോ ഇന്ന് നമുക്ക് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ മെൻറ്ററായിട്ടുള്ള അസ്ഹർ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഒരു ക്ലാസ് ഈ ഒരു ഒരു ഓവർവ്യൂ നിങ്ങൾക്ക് തരാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യാം നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക ഇപ്പൊ ജസ്റ്റ് മ്യൂട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക ലാസ്റ്റ് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിനനുസരിച്ചിട്ട് ഡൗട്ട്സ് ചോദിക്കാം നിങ്ങളുടെ ഡൗട്ട്സ് ഒക്കെ ഇപ്പൊ നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് ലാസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പൊ എല്ലാവരും ഓക്കെ ആണെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു റെഡി അല്ലേ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒരു തംസ് അപ്പ് ഒക്കെ ഇടുവോ ഒന്ന് എല്ലാവരും റെഡി ആണോ അല്ലേ എന്നുള്ളതൊക്കെ ഓക്കെ ഫൈൻ ഓക്കെ വെരി ഗുഡ് അപ്പോ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം എന്ന സെഷനിലേക്ക് ഇറക്കാം അപ്പൊ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ അസറിനെ ഈ ഒരു ഓറിയന്റേഷൻ സെഷനിലേക്ക് വെൽക്കം ചെയ്യാണ് അസർ യു ക്യാൻ ഹാൻഡിൽ ദ സെഷൻ നൗ ഓക്കെ താങ്ക് യു നമിത അപ്പൊ ഇന്ന് നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് ഓറിയന്റേഷന്റെ മൂന്നാമത്തെ സെഷനിലാണ് നമിത പറഞ്ഞതുപോലെ അപ്പൊ ഈ സെഷനിൽ നിങ്ങൾ ഓപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള നമ്മുടെ കൊമേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന സബ്ജക്ടിനെ പറ്റിയായിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ സബ്ജക്ട് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾ സിലബസിനപ്പുറം നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഈ കൊമേഴ്സില് അപ്പൊ എന്താ അതായിരിക്കും എന്ത് നമുക്ക് ഇവിടെ എന്താ ഉണ്ടാവുക സിലബസിനപ്പുറം നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കുറെ കാര്യങ്ങൾ അപ്പൊ അതാണ് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കൂടുതലായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ നിങ്ങളെ എന്താ ബി കോം ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് വന്നവരാണ് ബി ബി എ അല്ലെങ്കിൽ ബി ബി എ കഴിഞ്ഞിട്ട് വന്നവരാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനെ പറ്റി നല്ലോണം ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അറിയുന്നുണ്ടാവും പക്ഷെ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കാതെ പോയാൽ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അറിയുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു കൊമേഴ്സ് സ്റ്റുഡൻറ് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഈ ഒരു സെഷനിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ ഓക്കെ അല്ലേ എല്ലാവരും ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ കൂട്ടത്തിൽ ആരെങ്കിലും എന്താ ആനന്ദ് മിൽക്ക് യൂണിയൻ ലിമിറ്റഡിനെ പറ്റി കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് പറയുമോ ആനന്ദ് മിൽക്ക് യൂണിയൻ ലിമിറ്റഡ് അലീന അലീന എന്താ റൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലേ ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പറഞ്ഞോ അലീന എന്താണ് ആനന്ദ് മിൽക്ക് യൂണിയൻ എന്താ അതിനെ പറ്റി നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പരിചിതമായിട്ടുള്ള ഒരു പേരുണ്ടല്ലോ അതൊന്ന് പറയോ കൊമേഴ്സിൽ പഠിക്കാനുണ്ടായിരുന്നു അമൂലാണോ ആ അതെ അമൂലാണ് കേട്ടോ അമൂലാണ് ആനന്ദ് മിൽക്ക് യൂണിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇത് അമൂലിന്റെ ടാഗ് ലൈൻ ആണ് നമ്മളിപ്പൊ കാണുന്നത് എന്താണ് ആ ടാഗ് ലൈൻ അതെ ദ ടേസ്റ്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ാണെന്ത് അമൂൽ അമൂലിന്റേത് അപ്പൊ എന്താ ആനന്ദ് മിൽക്ക് യൂണിയൻ എന്നാണ് എന്ത് അതിന്റെ ഒരു ഫുൾ ഫോം അമൂലിന്റെ ഫുൾ ഫോം ആണ് എന്ത് ആനന്ദ് മിൽക്ക് യൂണിയൻ ലിമിറ്റഡ് ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ ലാസ്റ്റ് പിക്ചറിൽ ഒരു എന്താ ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ ഫോട്ടോ കാണുന്നില്ലേ അമൂൽ ഗേൾ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എന്താ ക്യാരക്ടർ ആണ് ഇത് അപ്പൊ ഈ ഒരു ക്യാരക്ടർ ആണ് അമൂലിന്റെ എല്ലാ പരസ്യങ്ങളിലും അവർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ എല്ലാ ആഡിലും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അമൂലിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അമൂൽ എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനി നമ്മുടെ ഇന്ത്യയെ ഇന്ത്യയുടെ തന്നെ ഒരു എന്താ ഡെവലപ്പ് വിപ്ലവം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വിപ്ലവം തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു അതുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കമ്പനിയാണ് അപ്പൊ ഇതിന്റെ എന്താ ഫൗണ്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണെന്ന് അറിയോ ഫൗണ്ടറിനെ ആരെങ്കിലും അറിയോ ആർക്കെങ്കിലും അറിയോ ഓക്കെ ഡോക്ടർ വർഗീസ് കുര്യൻ ആണ് കേട്ടോ മലയാളി ആയിട്ടുള്ള ഡോക്ടർ വർഗീസ് കുര്യൻ ആണെന്ത് അമൂൽ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ഗുജറാത്തിലാണ് ഈ അമൂൽ ആനന്ദ് മിൽക്ക് യൂണിയൻ എന്ന് പറയുന്ന ലിമിറ്റഡ് എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം ഉണ്ടായത് അത് അത് അദ്ദേഹമാണ് എന്ത് ചെയ്തത് അതിന്റെ ഫൗണ്ടർ ആയിട്ടുള്ളത് പിന്നെ അതിനുശേഷം ഈ അമൂൽ എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനി നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ ഉടനീളം എല്ലാ എന്താ ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടാവുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സംബന്ധിച്ച് ഭയങ്കര അവയർ ആയിട്ട് അവര് ഒരുപാട് അതുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട
കാർട്ടൂൺസും അതുപോലെ ആഡുകളും ഇറക്കാറുണ്ട് അത് ഇത് ഇപ്പൊ മൂന്നാമത് നമ്മൾ കാണുന്നത് എന്താ മുംബൈയിൽ അരൈ കോളനി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോളനി ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു ഇരുപത്തേഴായിരത്തോ രണ്ടായിരത്തി എഴുന്നൂറോളം മരങ്ങൾ മുറിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അതുമായിട്ടുള്ള അതിനെ എഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് അവര് ഇറക്കിയ ഒരു ആടാണ് അത് അതിനുശേഷം ഇത് കണ്ടോ എന്താ ഈ നോബൽ പ്രൈസ് വിന്നർ എക്കണോമിക്സിൽ നോബൽ പ്രൈസ് വിന്നേഴ്സിനെ അഭിനന്ദിച്ചുകൊണ്ട് അവർ ഇറക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു എന്താ ആഡാണ് ഇപ്പൊ കാണുന്നത് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് നമുക്കറിയാം നമ്മൾ എല്ലാരും അനുഭവപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമായിരുന്നു ഉള്ളിയുടെ വില സവാളയുടെ വില എന്ത് ചെയ്തു നമുക്ക് നമുക്ക് കൈ തൊട്ടാ പൊള്ളുന്ന അത്രയും കൂടുതൽ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതിന് ആ ഒരു സമയത്ത് അവർ ഇറക്കിയ ഒരു ആഡാണ് ഈ കാണുന്നത് അതായത് എന്താ ഉള്ളി നിങ്ങളുടെ കണ്ണെരിക്കുന്നത് പോലെ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല അമൂൽ നിങ്ങളുടെ കണ്ണ് എരിയിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവര് കണ്ണ് നിറയ്ക്കില്ല എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എന്താ ആഡും ആ സമയത്ത് അവർ ഇറക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിനുശേഷം നമ്മുടെ ഇന്ത്യയുടെ എന്താ ഉപഗ്രഹമായിട്ട് കൃത്രിമ ഉപഗ്രഹമായിട്ട് ചന്ദ്രയാൻ എന്ത് ചെയ്തു ചന്ദ്രൻ ലാൻഡ് ചെയ്ത സമയത്ത് അവർ ഇറക്കിയ എന്താണ് ഐ എസ് ആർ ഒ സക്സസ്ഫുള്ളി ലോഞ്ച് ചന്ദ്രയാൻ എന്ന് പറയുന്ന ചന്ദ്രയാൻ ടു ഇറക്കിയ സമയത്ത് കൊണ്ടുവന്ന ആഡാണിത് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ ഈ അമൂലിനെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ അമൂലിന്റെ ആർട്സിനെ പറ്റി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാ ഇന്ത്യ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് എന്ത് പ്രശ്നങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇൻസിഡന്റ് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും അമൂൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് അവരുടെ ഒരു സ്റ്റാൻഡ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും അതിലൂടെ അവരുടെ ആഡിലൂടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും നമ്മളുമായിട്ട് അവർ കണക്ട് ആവുന്നുണ്ടാവും എപ്പോഴും ഓക്കെ അല്ലേ ഈ ഒരു ചിത്രം നിങ്ങൾക്ക് പരിചിതമാണോ എല്ല നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും സാധാരണ പരിചിതമായിട്ടുള്ള ഒരു പിക്ചർ ആണ് ഈ കാണുന്നത് ഇത് എന്താണെന്ന് ആർക്കെങ്കിലും അറിയോ ഇത് ആർക്കെങ്കിലും ഇത് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ ഒന്ന് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് പറയോ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ആരോ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ആ അതെ അലീന തന്നെയാണ് പിന്നെയും കൊക്കക്കോള അതെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ആണ് കൊക്കക്കോളയുടെ എന്താ നമ്മളൊരു സിമ്പിളാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പൊ ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നത് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു എന്താ ബ്രാൻഡ് ആണ് എന്ത് കൊക്കക്കോള എന്ന് പറയുന്നത് ആ അപ്പൊ അതിനെ പറ്റി നമ്മള് എന്താ കുറച്ച് കൂടുതലായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അതിനെ പറ്റി നോക്കാം അല്ലെ അപ്പൊ ഈ കൊക്കക്കോള സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് വെറും ഒൻപത് ഗ്ലാസ് കൊക്കക്കോള പാനീയങ്ങൾ മാത്രം വിറ്റുകൊണ്ട് എന്താ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത ഒരു കമ്പനി ആയിരുന്നു എന്ത് കൊക്കക്കോള എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നീട് നമ്മൾ ഇപ്പൊ എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ന് ലോകത്തിലെ ഒരു നാല് പേരെ എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ഒരാൾ എന്താകും ഒരു ദിവസം കൊക്കക്കോളയുടെ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് അതായത് കൊക്കക്കോളയ്ക്ക് ഒരുപാട് ടൈപ്പ് പ്രോഡക്റ്റുകൾ ഉണ്ട് അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നവരാണ് എന്ത് ഇന്നത്തെ ഇന്നത്തെ നാല് പേരിൽ ഒരാളെന്നാണ് ഏറ്റവും പുതിയ കണക്കുകൾ പ്രകാരം നമുക്ക് അറിയാൻ കഴിയുന്നത് അപ്പൊ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ബിഗ്ഗസ്റ്റ് ഡ്രിങ്ക്സ് കമ്പനി ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു കൊക്കക്കോള മാറി അതിന് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട അവരുടെ ഒരു ടൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് അവർക്ക് നാലോളം ബ്രാൻഡുകളായിട്ട് ബ്രാൻഡുകളിലായിട്ട് എന്ത് മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറോളം പ്രോഡക്റ്റുകൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കൊക്കക്കോള പുറത്തിറക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ ഈ ഇത് കാണുമ്പോ തന്നെ നമ്മൾ നോക്കുക ഒരു മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് പ്രൊഡക്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര അധികം പ്രൊഡക്ട്സ് ഉണ്ടാവും അപ്പൊ നമ്മൾ വിചാരിക്കാത്ത പല പ്രൊഡക്ട്സുകളും ഇതിന്റെ കൂട്ടത്തിലുണ്ട് അപ്പൊ അതെല്ലാം എന്താണ് കൊക്കക്കോളയുടെ പല ബ്രാൻഡുകളാണ് ഓക്കെ അല്ലേ ഇപ്പൊ നമ്മൾ യൂസ് ഉള്ള കാര്യം എല്ലാം എന്താണ് ഈ കൊക്കക്കോളയുടെ അണ്ടറിൽ വരുന്ന പ്രൊഡക്റ്റുകളാണ് ഓക്കെ ഈ കൊക്കക്കോളയുടെ ആർട്സ് എന്താണ് അവര് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇത്രയും റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യാൻ ഈ ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാ ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ ഇത്രയും റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൊക്കക്കോള എന്താണ് ചെയ്തതെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കിയാലോ അവരെന്താ ചെയ്തതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ജനങ്ങളുടെ മനസ്സിനെ അവരെന്ത് ചെയ്തു ട്രെയിൻ ചെയ്തെടുത്തു എന്തിന് കൊക്കക്കോളയുടെ ബ്രാൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ ബ്രാൻഡ് നമ്മള് എന്താ മറക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവരെന്ത് ചെയ്തു നമ്മുടെ മനസ്സിനെയാണ് ട്രെയിൻ ചെയ് ട്രെയിൻ ചെയ്തെടുത്തത് അപ്പോ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് അവർ യൂസ് ചെയ്ത കുറെ ടെക്നിക്സ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ആ കുറച്ച് ടെക്നിക്സ് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു തരാം ഷെയർ
കൊക്കകോള കൊക്കകോള എന്ത് ചെയ്തു അവരുടെ ആഡുകൾ ചെയ്ത് പ്രൊഡക്റ്റ് വിൽക്കാൻ തുടങ്ങി അതുപോലെ തന്നെ എന്താ ലവ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കപ്പിൾസിന്റെ ലവ് എന്ത് ചെയ്തു എന്താ ഷെയർ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു എന്താ ഒരു സിമ്പിൾ ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു അവർ കൊക്കകോളെ മാറ്റി അതുപോലെ തന്നെ ഷെയറിങ് നമ്മൾ അതിനൊക്കെ എന്ത് ചെയ്തു ഒരു എന്താ ഒരു അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് ടൂൾ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്തു അവരുടെ പ്രോഡക്റ്റ് നമ്മളുടെ മനസ്സിലേക്ക് കൊണ്ടെത്തിച്ചു ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഫോട്ടോയിൽ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ രണ്ട് പെൺകുട്ടികൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഹഗ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒരു മെഷീനെ അതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കൊക്കക്കോളയുടെ വലിയൊരു ടെക്നിക് ആയിരുന്നു കേട്ടോ അത് ഈ ഇതിന്റെ പേര് ഹഗ്മി എന്നാണ് അതായത് ഒരു മെഷീൻ ആണത് നമ്മൾ ഈ പിക്ചറിൽ കാണുന്ന പോലെ പല സ്ഥലങ്ങളായിട്ട് ഇന്ത്യയിലൊന്നും വന്നിട്ടില്ല പറത്ത് പല പുറത്ത് രാജ്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തു അവർ ഇതുപോലത്തെ മെഷീനുകൾ സ്ഥാപിച്ചു എന്നിട്ട് നമ്മൾ അതിനിപ്പോ ഹഗ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് കൊക്കക്കോളയുടെ ഓരോ പ്രോഡക്റ്റ് നമുക്ക് അതിൽ നിന്നും കിട്ടാൻ തുടങ്ങി അപ്പൊ ഇതുവഴി ഇവരെന്ത് ചെയ്തു നമ്മളുടെ ഉള്ളിലേക്ക് ഒരു ബ്രാൻഡ് ലോയാലിറ്റി കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു അവര് ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണ് എന്ത് ചെയ്തത് കൊക്കക്കോള എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്കൊക്കെ ഇമ്പാർട്ട് ചെയ്തു വരുന്നത് നമ്മുടെ മനസ്സുകളിലേക്ക് മായാത്ത ഒരു ബ്രാൻഡ് ആയിട്ട് കൊക്കക്കോള മാറുന്നത് അങ് അതൊക്കെ വഴിയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ലാസ്റ്റ് കണ്ടോ അതായത് ഹോളിഡേയ്സ് ആർ കമ്മിങ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കൊക്കക്കോള എന്ത് ചെയ്തു അവരുടെ ഓരോ ട്രക്സുകൾ ഓരോ രാജ്യങ്ങളുടെ ഈ തെരുവുകളിലൂടെ സ്ട്രീറ്റുകളിലൂടെ ഇങ്ങനെ വിടും എന്നിട്ട് അവിടെ വെച്ച് അവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ലൈവ് ലൈവ് ആയിട്ട് പല സ്റ്റേജ് പ്രോഗ്രാംസ് നടത്തും എന്നിട്ട് അത് അതിലൂടെ ചിലപ്പോൾ ഫ്രീ ആയിട്ടൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും കൊക്കക്കോളയുടെ പ്രോഡക്റ്റ്സുകൾ ഇങ്ങനെ വിതരണം ചെയ്യും വിതരണം ചെയ്തത് വഴി എന്താണ് അവർക്ക് അവരുടെ ബ്രാൻഡിനെ കൂടുതൽ ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ അവരുടെ മനസ്സുകളിലേക്ക് ഇടം പിടിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു അപ്പോ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന അപ്പൊ അതിന്റെ അകത്ത് കണ്ടോ ഒരു സാന്റ ക്ലോസിന്റെ ക്രിസ്മസ് ആണ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യ ഒഴികെയുള്ള മറ്റു രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ എന്താണ് ഏറ്റവും വലിയ ഹോളിഡേ എന്ന് പറയുന്നത് ക്രിസ്മസ് ആണ് അപ്പോ ആ ആ എന്താ ഫോട്ടോയിൽ നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട് ക്രിസ്മസ് പാപ്പാനൊക്കെ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലെ ഒരു തംസപ്പ് ഇട്ട കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ട്രക്കിന്റെ അകത്ത് കൊക്കക്കോളയുടെ അല്ലെ കാണുന്നുണ്ടോ ഓക്കെ അപ്പോ നമുക്കറിയാം സാന്റ ക്ലോസിന്റെ എന്താ ഗൗൺ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഡ്രസ്സിന്റെ കളർ എന്താ എന്താണ് സാന്റ ക്ലോസിന്റെ ഡ്രസ്സിന്റെ കളർ റെഡ് ആണ് റെഡും അതിന്റെ കൂടെ വൈറ്റും ആ രണ്ട് കളർ ആണ് പക്ഷേ ഇതിന്റെ അകത്ത് നമ്മളൊന്നും മനസ്സില നമുക്ക് നമ്മൾ കുറെ പേർക്ക് അറിയാത്തൊരു കാര്യമുണ്ട് അതായത് ഫസ്റ്റ് ടൈം ഈ ആദ്യമായിട്ട് ഈ എന്താ സാന്റ ക്ലോസിന്റെ ഡ്രസ്സ് ഡിസൈൻ ചെയ്ത ആളെന്ന് പറഞ്ഞ തോമസ് നാസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളാണ് അദ്ദേഹം ഇത് റെഡ് കളറിൽ മാത്രമായിട്ടല്ല ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഗ്രീൻ കളറും വൈറ്റ് കളർ അത് അന്നൊരു വലിയ കോമ്പിനേഷൻ ആയിരുന്നു പണ്ട് കാലത്ത് ഗ്രീൻ കളർ വൈറ്റ് കളർ പിന്നെ ബ്ലൂ അങ്ങനെ പല കളറുകൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഒന്നില് ഈ നമ്മുടെ കൊക്കക്കോള കമ്പനി ആദ്യമായിട്ട് ഈ റെഡ് കളറും വൈറ്റ് കളറും ആണ് എന്ത് ചെയ്തത് കൂടുതലായിട്ട് എന്താ അവര് യൂസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയത് റെഡ് കളറും വൈറ്റ് കളറും മാത്രമാണ് അതിനുശേഷമാണ് എന്ത് ചെയ്തത് ലോകത്തിലെ എല്ലായിടത്തും ഈ എന്താ സാന്റ ക്ലോസിന്റെ കളർ അതായത് സാന്റ ക്ലോസിന്റെ ഡ്രസ്സിന്റെ കളർ വൈറ്റ് ആൻഡ് റെഡ് ആയിട്ട് മാറിയത് മനസ്സിലായോ അതിനു മുമ്പ് പല കളറിൽ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സാന്റ ക്ലോസിന്റെ ഡ്രസ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അതിനുശേഷം എന്ത് ചെയ്തു പാട ഇല്ലാതായിട്ട് ഇപ്പൊ എന്താ ഇപ്പൊ നമ്മൾ നമ്മളോട് ഇത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പോലും നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റാത്ത അങ്ങനെ ഒരു രീതിക്ക് എന്ത് ചെയ്തു ഇത് മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അപ്പൊ അതാണ് എന്ത് അവരുടെ ഒരു എന്താ അഡ്വർടൈസ്മെന്റിന്റെ ആഫ്റ്റർ എഫക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് അത്തരത്തിലൊരു എന്താ ഒരു മെന്റാലിറ്റി അവർ എന്ത് ചെയ്തു വളരെ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ എന്ത് ചെയ്തു ഇമ്പാർട്ട് ചെയ്തു ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇനി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എന്താ കൊക്കക്കോളയുടെ ആഡിനെ പറ്റിയിട്ട് ഒരു വീഡിയോ ആണ് ഇതൊരു ചെറിയ വീഡിയോ സൗണ്ട് ഇല്ല അപ്പൊ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാം അതിനെ പറ്റി അതിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ അത് കണ്ടോ കണ്ടോ ഇത് എന്താ ഷെയറിംഗ് മെന്റാലിറ്റി
പകരം എന്താണ് ഓരോ ആൾക്കാരുടെ പേര് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു കസ്റ്റമൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ഒരാളുടെ പേര് വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു ഇവര് എന്താ കൊക്കക്കോളയുടെ പ്രോഡക്ട്സുകൾ ഇറക്കാൻ തുടങ്ങി അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും ആൾക്കാർക്ക് അവരുടെ പേരിനനുസരിച്ച് കസ്റ്റമൈസ്ഡ് ആയിട്ട് ഒരു കൊക്കക്കോള പ്രോഡക്റ്റ് കിട്ടുന്നു അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അവർ കൂടുതൽ അവരുടെ ഉള്ളിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു കൊക്കക്കോള വരുന്നു അപ്പൊ ഇവിടെ തന്നെ ഷെയർ എ കോക്ക് അതിലും ഇവരെന്താണ് നമ്മുടെ ഒരു ഫീലിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഈ എന്താ ഷെയറിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മെന്റാലിറ്റിനെ ഇവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്താ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അവരുടെ ആഡ് നടത്തുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ വേറൊന്നാണ് ഈ ടിൻ ക്യാൻസ് ഇപ്പൊ കണ്ടോ ഇതുപോലെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് എന്ത് ചെയ്യും സെയിം ക്വാണ്ടിറ്റി ഉള്ള രണ്ട് ടിൻ ക്യാൻ ആയിട്ട് ഇത് മാറുന്നുണ്ടാവും ഓക്കെ അല്ലെ അപ്പോ ഇത് ഇവർ യൂസ് ചെയ്ത മറ്റൊരു ടെക്നിക്ക് ആണ് അതായത് നമ്മുടെ ഷെയറിങ്ങിനെ എന്താ എന്താ ഒന്ന് കുറച്ചുകൂടെ മെച്ചപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബോട്ടിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒരു നോർമൽ ക്യാൻ ബോട്ടിൽ ഫ്ലിപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും അത് രണ്ട് ബോട്ടിലുകളായിട്ട് മാറും ഇത് നമ്മൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഷെയർ ചെയ്യാനും ഒക്കെ നമ്മൾ തുടങ്ങും ഫസ്റ്റ് ഇത് ഇവർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സിംഗപ്പൂരിലാണ് സിംഗപ്പൂരില് മാർക്കറ്റിലും സ്ട്രീറ്റിലൊക്കെ എന്ത് ചെയ്തു ഇവര് ഇത് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു ഫസ്റ്റ് ടൈം ആൾക്കാർക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എന്ത് ചെയ്തു ഫ്രീ ആയിട്ടും എന്താ അങ്ങനെയൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ ഷെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അവർക്ക് കിട്ടുന്ന കുറെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ മോമെന്റ്സ് ഉണ്ട് ഇപ്പൊ നമ്മൾ തന്നെ ഇതിന്റെ അകത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഓരോരുത്തരും ഇത് ഫസ്റ്റ് ടൈം യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവർക്ക് അതിന്റെ അകത്ത് നിന്നൊരു അത്ഭുതവും അവരുടെ ഒരു സന്തോഷവും ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്തു ഇവർ അവ ആൾക്കാർ അറിയാതെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്തു എന്താ പകർത്തിയെടുത്ത് അവരുടെ ഒരു ആഡായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ഇപ്പൊ നമ്മൾ തന്നെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോരുത്തരും ഭയങ്കര അത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അവരുടെ മുഖത്ത് ഉണ്ടാവുന്ന ആ സന്തോഷമൊക്കെ അല്ലേ അതൊക്കെ എന്ത് ചെയ്തു ഇവർക്ക് കിട്ടിയ ഏറ്റവും നല്ല ആഡിന് കിട്ടിയ എന്താ നല്ല മൊമെന്റ്സുകളാണ് അപ്പൊ അതൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്തു ഇവര് ആളുകളുടെ മനസ്സിലേക്ക് കൂടുതൽ ഉള്ളിലേക്ക് വരാൻ തുടങ്ങി ഓക്കെ അല്ലെ ഇപ്പൊ ജസ്റ്റ് കണ്ടോ ഈ ഓരോ വീഡിയോസിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അവര് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ടൈസ് ദ ഹാപ്പിനെസ് അതായത് ഒറ്റ സെയിം ക്വാണ്ടിറ്റി ആയിരിക്കും ക്യാൻ ഉണ്ടാവുക പക്ഷെ അതൊന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോ എന്താവും അത് രണ്ടായിട്ട് മാറും രണ്ടിന് സെയിം ക്വാണ്ടിറ്റി ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ഓക്കെ അതുപോലെ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് എന്ത് അവര് അവരുടെ നെയിംസ് ബോട്ടിൽ കസ്റ്റമൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള പേരുകൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ ബോട്ടിലുകൾ വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അത് നമ്മൾ കണ്ട ഒരു ഒരു കാര്യമായിരുന്നു അല്ലെ അപ്പോ ഇതുപോലെ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ ഇവര് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു എന്താണ് മാർക്കറ്റിംഗ് സ്ട്രാറ്റജിയാണ് ഇത് കോക്ക് സ്റ്റുഡിയോ ഇപ്പൊ ഇതിന്റെ ഈ ഒരു പിക്ചറിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകമായിട്ട് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ ആ ഒരു പിക്ചറിൽ കൊക്കക്കോളയുടെ ആണ് ഇത് എന്ന് തിരിച്ചറിയുന്ന എന്തെങ്കിലും ഒരു അടയാളം നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ അയ്യുടെ അവിടെ എന്താ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ അത് അവരുടെ ഒരു ഒരു സ്ട്രാറ്റജിയാണ് കാരണം നമ്മുടെ ഒരു ഇന്ത്യൻസിന്റെ ഒരു എന്താ മ്യൂസിക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എന്താ വികാരത്തെ അവർ ഏറ്റെടുത്തോണ്ട് കോക്ക് സ്റ്റുഡിയോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാം ടി വി പ്രോഗ്രാം അവർ നടത്തുകയും എ ആർ റഹ്മാൻ പോലെയുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യക്തിത്വങ്ങളെ കൊണ്ടുവന്ന് എന്ത് ചെയ്തു അവരതിൻ്റെ അകത്ത് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരുപാട് പ്രോഗ്രാംസ് ഒക്കെ നടത്തി നമ്മളുടെ ഇടയിൽ ഒരുപാട് പ്രചാരം നേടുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ അല്ലെ നമ്മുടെ സമൂഹം മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് അഡ്വർടൈസ്മെന്റുകളിലൊക്കെ ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട് അത്തരത്തിലൊരു മാറ്റമാണ് ഈ എന്താ ചേഞ്ചിങ് ഫേസ് ഓഫ് മൂമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ ഈ എന്താ നമ്മൾ ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഈസി ആയിട്ട് മനസ്സിലാവുന്ന കാര്യമാണ് കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ആദ്യത്തെ കാലങ്ങളിലൊക്കെ ഈ എന്താ സ്ത്രീകളുടെ ഫിസിക്കൽ ബ്യൂട്ടിയും അതുപോലെ അവരുടെ ഗ്ലാമറസ് എലമെന്റ്സ് ഒക്കെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അഡ്വർടൈസ്മെന്റിന് വേണ്ടി ഫസ്റ്റ് ടൈം ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് പിന്നീട് അത് എന്ത് ചെയ്തു അതിന് അതിൻ്റെ അ
പ്രോബ്ലംസ് ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടേ ഇരിക്കും പക്ഷെ ഇന്നോവേറ്റീവ് ആയിട്ട് ചിന്തിക്കുന്നവർ അതായത് ബിസിനസ്സിൽ ഒരു യഥാർത്ഥ ബിസിനസ്മാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു യഥാർത്ഥ എന്റർപ്രണർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ പ്രോബ്ലത്തെ അവർ എന്ത് ചെയ്യും ഓരോ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആയിട്ടായിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കണക്കാക്കുന്നത് അവർക്ക് ഓരോ പ്രോബ്ലംസ് വരുമ്പോഴും അതിനെ തരണം ചെയ്ത് അതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് വലിയൊരു ലാഭം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും അവർക്ക് കണ്ടെത്താൻ പറ്റും അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള ചില എക്സാമ്പിൾ എക്സാമ്പിളുകളൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഒന്ന് പോയി നോക്കാം അല്ലെ അപ്പൊ ഇന്റൽ ഇന്റൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കമ്പനി നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കര സുപരിചിതമായിരിക്കും എന്താ കമ്പനി അറിയോ ആർക്കെങ്കിലും ഇന്റൽ എന്താണെന്ന് നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടർ ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നവരല്ലേ അപ്പൊ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്തുണ്ടാവും ഈ ഇന്റൽ എന്നുള്ള പേര് കാണും നമ്മുടെ പ്രോസസ് എന്താ കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ പ്രോസസ്സറുകൾ നിർമ്മിക്കുന്ന ഒരു ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു കമ്പനിയാണ് എന്ത് ഇന്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഇന്റൽ രണ്ടായിരത്തി എട്ടില് ഇന്റൽ ആറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു എന്തുണ്ട് ഒരു ചിപ്പ് ഉണ്ടാക്കി അപ്പൊ ഈ ചിപ്പ് ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് ഇവർക്ക് വന്നിട്ടുള്ള ചെലവെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇരുപത് ഡോളറാണ് ഇരുപത് ഡോളറാണ് പെർ ചിപ്പിന് ഇവർക്ക് വന്നിട്ടുള്ള ചെലവ് ആ സമയത്ത് ഇവര് നോക്കുമ്പോ ഇവർക്ക് അത് മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് നമ്മുടെ സപ്ലൈ ചെയിനുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് ഇവർക്ക് എന്ത് വരുന്നുണ്ട് ആ ഫൈവ് പോയിന്റ് ഫൈവ് ഡോളർ എന്തുണ്ട് സപ്ലൈ ചെയിനിൽ മാറ്റം വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇവർക്ക് ഇവരുടെ എന്താ ലാഭം കൂട്ടണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം എന്താ ഇവർക്ക് ഇവരുടെ കോസ്റ്റ് കുറച്ച് പറ്റുമോ വേറെ വഴികളൊന്നുമില്ല അപ്പോഴത്തേക്കും അങ്ങനെ ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ ഇവരിങ്ങനെ നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്ക് ഇവരുടെ സപ്ലൈ ചെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര കൂടുതലാണ് അപ്പൊ ഫൈവ് അഞ്ച് ഡോളർ അഞ്ച് പോയിന്റ് അഞ്ച് ഡോളർ അഞ്ചര ഡോളറോളം എന്ത് വരുന്നുണ്ട് സപ്ലൈ ചെയിനിൽ ഇവർക്ക് വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇവർ കണ്ടുപിടിച്ച എന്താ ഇവര് യൂസ് ചെയ്ത ഒരു ടെക്നിക് ആണ് എന്ത് ഈ മേക്ക് ടു ഓർഡർ എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണ നിങ്ങൾ ബി കോമിൽ ഡിഗ്രി ടൈമിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ജസ്റ്റ് ഇൻ ടൈം എന്ന് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ അപ്പൊ അതുപോലെ ഒരു സെയിം സാധനമാണ് എന്ത് ഈ മേക്ക് ടു ഓർഡർ എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണയായിട്ട് ചിപ്പ് ചിപ്പ് നിർമ്മിക്കുന്ന കമ്പനികൾ അന്നത്തെ കാലത്ത് ഒരിക്കലും ഇതുവരെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത ഒരു ടെക്നിക് ആയിരുന്നു എന്ത് മേക്ക് ദ ഓർഡർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതായത് ഓർഡർ കിട്ടിയതിന് ശേഷം മാത്രം എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഇന്റൽ എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു വലിയ വെല്ലുവിളി ആയിരുന്നു ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പുതിയൊരു രീതി പരീക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളത് അപ്പൊ ഇവരുടെ ഒരു പ്രത്യേകം വെച്ചാൽ ഇവരെന്ത് ചെയ്തു ഈ ചിപ്പ് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്തു നിർമ്മിച്ചു വെച്ച് ഓർഡർ കിട്ടുമ്പോൾ മാത്രം എന്ത് ചെയ്യുന്നു അത് അസംബ്ലി ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഇത് അസംബ്ലി ചെയ്തിട്ട് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വിൻഡോ ഉണ്ട് അപ്പൊ അതൊക്കെ എന്ത് ചെയ്തു ഇവര് വീക്ക്ലി വീക്ക്ലി ചെയ്തോണ്ടിരുന്നതാണ് പിന്നെ അവരെന്ത് ചെയ്തു അത് ബൈ വീക്ക്ലി ഒക്കെ ആയിട്ട് മാറ്റി ബൈ വീക്ക്ലി മീൻസ് രണ്ട് വീക്ക് ഒക്കെ കൂടുമ്പോൾ മാത്രം എന്ത് ചെയ്യുന്നു അതിനുണ്ട് അതിന്റെ ടെസ്റ്റുകളൊക്കെ നടത്തുന്ന അങ്ങനെ ഒരു രീതിയിലേക്ക് മാറ്റാൻ തുടങ്ങി കാരണം അത്ര ഉള്ളല്ലോ എന്താ അത്രയും പ്രൊഡക്ഷൻ നടത്തുന്നുള്ളൂ ഓർഡർ വരുന്നതിനനുസരിച്ച് അതുപോലെ തന്നെ ഇവര് ഓർഡർ വരുമ്പോൾ മാത്രമാണ് പ്രൊഡക്ഷൻ നടത്തുന്നത് പ്രൊഡക്ഷൻ നടത്തിയ ഉടനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇവര് ഇവരുടെ വെന്ററിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഹോൾസെയിലർ അല്ലെങ്കിൽ റീറ്റെയിലർ അവരുടെ ഇതിലേക്ക് ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് കൈമാറുന്നു അപ്പൊ ഇവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല വെയർ ഹൗസിന്റെ ആവശ്യം വരുന്നില്ല അപ്പൊ അത് സൂക്ഷിച്ചു വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അങ്ങനെ ഇവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ ഒരു മോഡൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഇവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇവരുടെ ഈ ഫൈവ് പോയിന്റ് ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ സപ്ലൈ ചെയിൻ മാനേജ്മെന്റ് കോസ്റ്റ് വെറും ഫോർ ആയിട്ട് ഫോർ ഡോളർ ആയിട്ട് മാറ്റുന്നുണ്ട് അതായത് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് പെർ ഡോളർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു എന്താ ഒറ്റ പ്രോസസിംഗ് ചിപ്പിൽ നിന്നും അവർക്ക് ലാഭം എന്താ ഒരു കോസ്റ്റ് കുറഞ്ഞു വരുന്നു അപ്പൊ അത്രയും അവരുടെ എന്ത് ചെയ്തു പ്രോഫിറ്റ് ഇൻക്രീസ് ആവാൻ തുടങ്ങി ജസ്റ്റ് ഇതിന്റെ അകത്ത് അവര് യാതൊരു തരത്തിലുള്ള മാറ്റങ്ങളോ ഒന്നും വരുത്തിയിട്ടില്ല ആകെ വരുത്തിയത് എന്താണ് അവർ ചെയ്യുന്ന എലമെന്റ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മാറ്റി ചിന്തിച്ചപ്പോ എന്ത് ചെയ്തു പെർ യൂണിറ്റ് അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്തു വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് എന്താ പ്രോഫിറ്റ് ഏൺ ചെയ്യാൻ പറ്റി അത്രയും കോസ്റ്റ്
അപ്പൊ നൈക്കിന്റെ ഫൗണ്ടേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ ഈ ഫോട്ടോയിൽ കാണുന്ന ഫിൽ നൈറ്റും ബിൽ ബോർമാനും ഇവർ രണ്ടുപേരാണ് എന്ത് ചെയ്തത് നൈക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കമ്പനി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു കഥ നമുക്ക് ഒന്ന് നോക്കി നോക്കാം അല്ലെ അപ്പൊ ഇവർ രണ്ടുപേരും അമേരിക്കക്കാരാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ ഈ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി രണ്ടില് ആദ്യം കാണുന്ന ആൾ അത് ഈ ഫിൽ നൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ആള് അതായത് ഇദ്ദേഹം ഇദ്ദേഹം എന്താ ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ഗ്രാജുവേഷൻ പഠിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബിസിനസ് ക്ലാസ്സുകളിൽ എന്ത് ചെയ്തു വന്നിട്ടുള്ള ഒരു തോട്ടിൽ നിന്നുമാണ് ഒരു ചിന്തയിൽ നിന്നാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഒരു സ്പോർട്സ് വെയർ എന്നുള്ള ആശയത്തിൽ നിന്നാണ് ഈ നൈക്ക് എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി രണ്ടിൽ എഴുപത്തി ഒന്നിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് സ്ഥാപിതമാകുന്നത് അദ്ദേഹം ജസ്റ്റ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു ബിസിനസ് ക്ലാസ്സിൽ അവതരിപ്പിച്ച ആർട്ടിക്കിളിൽ നിന്നാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് ഈ ഒരു ഐഡിയ വരുന്നത് അപ്പൊ അതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ നമ്മള് ഒരു ക്യാമറ വേണമെന്നില്ലേ അപ്പൊ അന്നത്തെ ടൈമിൽ എന്താ ചൈനീസ് ക്യാമറകളായിരുന്നു ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രചാരത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് അമേരിക്കയിലൊക്കെ പക്ഷെ അതിനെ മറികടന്നുകൊണ്ട് ജർമ്മൻ ക്യാമറകൾ മാർക്കറ്റ് പിടിച്ചടക്കി അപ്പൊ ഈ ഒരു കാര്യത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് ഇതിൽ നിന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന് എന്ത് ചെയ്തത് ഇപ്പൊ ഷൂസ് ചൈനീസ് ഷൂസ് ആയിരുന്നു അന്നത്തെ കാലത്ത് അവിടെ ഒരുപാട് വ്യാപകമായിരുന്നു അപ്പൊ അതിനെ മറികടന്നുകൊണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് നമുക്കൊരു ഷൂസ് എന്താ മാർക്കറ്റിനെ പിടിച്ച് എടുത്തുകൂടാ എന്ന് ഉള്ള ചിന്തയിൽ നിന്നാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ നൈക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കമ്പനി അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു കമ്പനി ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് അദ്ദേഹം വിചാരിക്കുന്നു അപ്പൊ ഈ ഒരു ഇതിനെ പറ്റി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ഗ്രാജുവേഷൻ കഴിഞ്ഞ സമയത്ത് ഇദ്ദേഹത്തിന് യാതൊരു തരത്തിലുള്ള ബിസിനസ് ചെയ്തുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് ഇല്ല അതുപോലെ തന്നെ ആരോടുമായിട്ട് കണക്ഷൻ ഇല്ല പക്ഷെ ഈ ഇദ്ദേഹത്തിന് എന്താണ് ഒരുപാട് യാത്ര ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടമുള്ള ആളാണ് അപ്പൊ ഇദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യുന്നു അറിയോ ഒരു ടൂറിസ്റ്റ് ആയിട്ട് ചൈനയിലേക്ക് പോയി അങ്ങനെ ചൈന ചൈനീസ് സൂപ്പർ മാർക്കറ്റുകളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്തു അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്ത് നടക്കുന്നതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഇപ്പൊ ഈ പേര് കണ്ടോ ഒനിറ്റ്സ്ക ടൈഗർ ഒനിറ്റ്സ്ക ടൈഗർ എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനി എന്ത് ചെയ്തു ഇദ്ദേഹം കാണാനിടെ ഒരു ഷോപ്പാണ് ഒരു ഷോപ്പ് കാണാനിടെ അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ആ ഷോപ്പിലേക്ക് കയറിയിട്ട് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഷൂകളൊക്കെ ഒന്ന് എടുത്ത് പരിശോധിച്ചു അദ്ദേഹം അത് നോക്കുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിന് അത് നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള ഷൂ ഷൂസ് ആയിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് തോന്നി അപ്പൊ അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു ഇവിടുന്ന് കുറച്ച് ഒന്ന് രണ്ട് പേർ ഷൂ എടുത്തിട്ട് കുറച്ച് പേർ ഷൂ എടുത്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ നാട്ടിലേക്ക് പോയി നാട്ടിലേക്ക് പോയിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു അമേരിക്കയിൽ വന്നതിന് ശേഷം അവിടെ പോയിട്ട് പല ഷോപ്പുകളിലായിട്ട് പോയിട്ട് ഈ ഒനിറ്റ്സ്ക ടൈഗറിന്റെ ഞാൻ ഒരു എന്താ ഏജന്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവർക്ക് ആ ഷൂസ് പരിചയപ്പെടുത്തിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു അവരുടെ അടുത്തൊന്നും ഓർഡർ എടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അദ്ദേഹം അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് അന്ന് സ്ഥാപിച്ച ഒരു കമ്പനിയാണ് എന്ത് ബ്ലൂ റിബൺ സ്പോർട്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കമ്പനി ഈ ഒരു ഇതൊരു ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ കമ്പനിയാണ് അതായത് ഈ ഒനിറ്റ്സ്ക ടൈഗർ എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനീസിന്റെ ഷൂസ് എടുത്തിട്ട് അല്ല ഈ ഷോപ്പിന്റെ ഷൂസ് എടുത്തുകൊണ്ട് അമേരിക്കയിൽ വന്നിട്ട് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു കമ്പനിയാണ് എന്ത് ബ്ലൂ റിബൺ സ്പോർട്സ് എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനി അപ്പൊ ആ ഒരു പേരിൽ എന്ത് ചെയ്തു അദ്ദേഹം ഇങ്ങനൊരു കമ്പനി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ഇദ്ദേഹത്തിന് ഓർഡർ കിട്ടിയത് എന്താണ് പന്ത്രണ്ട് പെയർ ഓഫ് ഷൂസ് ആണ് അപ്പൊ ഈ പന്ത്രണ്ട് പെയർ ഓഫ് ഷൂസ് വെച്ചിട്ട് ഇദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു ഇദ്ദേഹം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ നല്ല സഞ്ചാരി അപ്പൊ ഇദ്ദേഹം ലോങ് ഡ്രൈവിന് പോയിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു ഓരോ എന്താ ഗ്രൗണ്ടുകളൊക്കെ കണ്ടിട്ട് അവിടെ ഒക്കെ വണ്ടി നിർത്തി ആൾക്കാരുമായിട്ട് സംസാരിച്ച് അവരെ കൊണ്ട് അവരോട് ഇത് സെയിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഇടയ്ക്കാണ് അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ ബിൽ ബോവർമാൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോച്ചിനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അപ്പൊ അദ്ദേഹം കോച്ചിനെ കണ്ടുമുട്ടും അപ്പൊ അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു ഇദ്ദേഹമായിട്ട് ചർച്ച ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതിനെ പറ്റി ഇങ്ങനെ ഒരു ഷൂവിന്റെ കാര്യവും അതിനെ പറ്റി നല്ലതാണെന്നൊക്കെ ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ എന്താ നൈറ്റ് ബോർമാനുമായിട്ട് എന്താ ചർച്ച ചെയ്യുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ആ ഒരു ചർച്ചയിൽ നിന്നും അദ്ദേഹത്തിന് എന്ത് ചെയ്തു എന്താ കുറെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാവാനിടെ അങ്ങനെ ഇവര് രണ്ടുപേരും എന്ത് ചെയ്തു പാർട്ട്നേഴ്സ് ആയിട്ട് ഈ ബ്ലൂ റിബൺ കമ്പനിയിൽ മാറുകയും എന്താ അതിന്റെ മറ്റുള്ള കാരണം ഈ ബോർമാൻ എന്ന് പറയുന്നത് അമേരിക്കയിലെ എന്താ നമ്മ
അപ്പൊ ഈ ഒരു ബുക്ക് കാരണമായിട്ട് അദ്ദേഹമാണ് എന്ത് ചെയ്തത് ഈ നൈക്ക് എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനി തന്നെ കമ്പനിയുടെ ഒരു കോ ഫൗണ്ടറാണ് ആര് ഈ നമ്മൾ ബോവർമാൻ ഈ ജോഗിങ് എന്ന് പറയുന്ന ബുക്ക് എഴുതി അദ്ദേഹം അപ്പൊ അദ്ദേഹം വഴിയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു എന്താ ജോഗിങ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം തന്നെ ആൾക്കാരുടെ ഇടയിലേക്ക് വരുന്നത് അതിനുശേഷം ഇവര് എന്ത് ചെയ്യുന്നു കോർട്ടസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഷൂസ് തന്നെ എന്താ കണ്ടെത്തുന്നു ആര് ഈ ബോവർമാനും അതോടൊപ്പം തന്നെ നൈറ്റ്സ് ബിൽ നൈറ്റ്സോടെ അപ്പൊ ഇവര് രണ്ടോട് ചേർന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ കോർട്ടസ് എന്ന് പറയുന്ന പുതിയൊരു ഷൂ കണ്ടെത്തുന്നു അപ്പൊ ഇവരുടെ ഷൂസിന് അന്ന് പറ്റിയൊരു പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആൾക്കാർ നല്ലോണം ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അതനുസരിച്ച് ഇവർക്ക് എന്താ സപ്ലൈ നടത്താൻ കഴിയുന്നില്ല പക്ഷെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി രണ്ടൊക്കെ ആയപ്പോഴത്തേക്കും ഒരു പുതിയ ഒളിമ്പിക്സിന്റെ കാല സമയമായി അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ ഒനിറ്റ്സ്ക ടൈഗർ എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനിയായിട്ടുള്ള കാലാവധി കഴിയാനുമായി ഈ ഒനിസ്ക ടൈഗർ എന്താ ചെയ്തോണ്ടിരുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർ ഓർഡർ കൊടുക്കും പക്ഷെ ഒനിസ്ക ടൈഗർ ഉണ്ടാക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ അവർ ചൈനീസ് മാർക്കറ്റ് വിറ്റിട്ട് ബാലൻസ് വരുന്നത് മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്തുള്ളൂ നമ്മുടെ എന്താ ബ്ലൂ റിബൺ സ്പോർട്സിന് അയച്ചു കൊടുത്തിരുന്നുള്ളൂ അപ്പൊ അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല അതുകൊണ്ടാണ് അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഈ ഒരു സപ്ലൈയും ഡിമാൻഡിനെയും ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റാതിരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നറിയോ പുതിയ കുറച്ച് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സിനെ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് പോയി ചൈനയിൽ നിന്നും ജപ്പാനിൽ നിന്നൊക്കെ അവർ തന്നെ പോയിട്ട് കുറെ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സിനെ കണ്ടുപിടിച്ചു അങ്ങനെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു ഇവര് പുതിയൊരു കമ്പനി ഈ കോർട്ടസ് ഷൂസിന് വേണ്ടിയിട്ട് പുതിയൊരു പേരും പുതിയൊരു ഡിസൈൻ ഒക്കെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോയി അങ്ങനെ ഈ ബിൽ ബോവർമാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നറിയോ നേരെ പോയിട്ട് ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലേക്ക് ചെന്നു അവിടെ കണ്ട ആദ്യത്തെ ഡിസൈനിങ് സ്റ്റുഡൻസിനെ സ്റ്റുഡൻറ്റിനെ കണ്ടിട്ട് അയാളോട് ഒരു ഡിസൈൻ ഒരു ലോഗോ ഡിസൈൻ ചെയ്ത് തരാൻ പറയുന്നു അങ്ങനെ ഡിസൈൻ ചെയ്ത ലോഗോ ആണ് എന്ത് നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന ഈ ടിക്ക് ലോഗോ നൈക്കിന്റെ ഈ ലോഗോ അപ്പൊ ഈ ലോഗോന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വെറും മുപ്പത്തഞ്ച് ഡോളറിനായിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ എന്താ ലോഗോ അന്ന് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇന്ന് ലോകത്തില് തന്നെ ഏറ്റവും എന്താ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു സ്പോർട്സ് ബ്രാൻഡ് ആയിട്ടാണ് അതിനുശേഷം എന്ത് ചെയ്തത് നമ്മുടെ നൈക്ക് മാറിയിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അല്ലെ ഓക്കെ ഇദ്ദേഹത്തെ ആർക്കെങ്കിലും പരിചയം ഉണ്ടോ ഒരു ഇന്ത്യൻ ആണ് ഇന്ത്യൻ എന്റർപ്രണർ ആണ് ഇദ്ദേഹം ഇദ്ദേഹത്തെ പരിചയം ഉണ്ടോ ആർക്കെങ്കിലും ഇല്ല അല്ലെ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് റിതേഷ് അഗർവാൾ എന്നാണ് നമുക്ക് ചിലപ്പോ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇദ്ദേഹം ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ സംരംഭം എന്റർപ്രണർഷിപ്പ് എന്താണെന്ന് കണ്ടുകഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യും മനസ്സിലാവും ഓയോ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഓയോനെ പറ്റി ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ഹോട്ടൽ ശൃംഖലയാണ് എന്ത് ഓയോ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു സിറ്റിയിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ഈസി ആയിട്ട് ഓയോടെ എന്താ റൂംസ് എല്ലാം അവൈലബിൾ ആയിട്ട് വരും ഓക്കെ അല്ലെ അപ്പൊ ഈ ഓയോയുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഓയോ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ഹോട്ടൽ ശൃംഖല എന്ന് പറയാൻ അതിന്റെ വലിപ്പ് എത്ര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഴുപതിനായിരത്തോളം റൂംസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓയോയുടെ അണ്ടറിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു ഹോട്ടലോ സ്വന്തമായിട്ട് റൂമ് എന്തില്ല ഓയോയ്ക്കില്ല അതാണ് ഏറ്റവും അത്ഭുതകരമായിട്ടുള്ള കാര്യം അതായത് ഇതിന്റെ ഒരു പ്രവർത്തന രീതി എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയോ നമ്മുടെ എന്താ ഇന്ത്യയിൽ പല സ്ഥലത്തും മാർക്കറ്റ് ചെയ്യപ്പെടാത്ത ഒരുപാട് ഹോട്ടൽസ് ഉണ്ട് അതായത് എന്താ എന്താ പരസ്യം കൊടുക്കാത്ത വലിയ വലിയ ഹോട്ടൽസ് അല്ലാത്ത ചെറിയ ചെറിയ ഹോട്ടലുകൾ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ അവയെല്ലാം കൂടെ വെച്ചിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ആദ്യമായിട്ട് നമ്മുടെ ഹൃദേശ് അഗർവാൾ ഒരു ഹോട്ടൽ ശൃംഖല തന്നെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വലിയൊരു എന്താണ് എന്താ ഇപ്പൊ തന്നെ ലോകത്തിൽ തന്നെ അറിയപ്പെടുന്ന കുറെ ഒരുപാട് രാജ്യങ്ങൾ ബ്രാഞ്ചസ് ഉള്ള ഒരു കമ്പനി ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു ഓയോ പിന്നീട് മാറ മാറുന്നുണ്ടായി അപ്പൊ ജസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ടിങ് ഒരു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് അതായത് ഇപ്പം ഇദ്ദേഹം ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു ഇന്റർവ്യൂവിൽ പറഞ്ഞതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു രണ്ടായിരം രൂപ ഒരു ദിവസം ചെലവാക്കാൻ ഇല്ലാത്തവരൊക്കെ വളരെ എന്താ ഒരു താഴക്കിടയിലുള്ളവരായിട്ടാണ് ഈ ബോംബെയിലൊക്കെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ കാണുക അപ്പൊ ഈ ഋതേഷ് അഗർവാളിന്റെ ഓയോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എന്താ സ്ഥാപനം വന്നതിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്തു നമുക്ക് മിനിമം അ
ഗൾഫിൽ ജോലി എടുത്തുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഗൾഫിൽ പോയി ജോലിയൊക്കെ എടുത്ത് പിന്നെ നാട്ടിൽ വന്നിട്ട് എന്താ ഒരു ഗിഫ്റ്റ് ഗിഫ്റ്റ് പ്ലേ പാലസ് എന്ന് പറയുന്ന എന്താ ടോയ്സും ഗിഫ്റ്റ് ഗിഫ്റ്റ്സും ടോയ്സ് ഒക്കെ എന്താ സെ സെയിൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു കമ്പനി അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യുന്നു സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷമാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അതിൽ നിന്നൊക്കെ മാറി മാറി ചിന്തിച്ചാണ് ഇദ്ദേഹം പിന്നീട് നെസ്റ്റോ അല്ല അതിനെ ഒരു എന്താ കമ്പനി അദ്ദേഹം എന്താ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ബിസിനസ് ഐഡിയ എന്ന് പറയുന്നത് ടി വി ഒക്കെ അന്നത്തെ കാലത്ത് സാധാരണക്കാരനായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് എന്താണ് ഭയങ്കര ഒരു കാണാൻ പറ്റാത്ത ഒരു സ്വപ്നം പോലെ ആയിരുന്നു എന്ത് ഈ ടി വി എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം അപ്പൊ ഈ ടി വി ഒന്നും എന്താ അന്നത്തെ കാലത്ത് എന്താ പഴയ കാലത്ത് ഈ ഗൾഫിൽ പോയി ജോലി ചെയ്ത് തിരിച്ചു വരുന്നവരുടെ ഒരു ടി വി ഒക്കെ ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലക്ഷറി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എക്സ്പെൻസീവ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമായിരുന്നു അപ്പൊ അന്നത്തെ കാലത്ത് എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല ജോലി ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് അതൊന്നും സാധിക്കുന്നുണ്ടായില്ല അപ്പൊ അവർ എന്ത് ചെയ്തു ഇദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു ചൈനീസ് മാർക്കറ്റിൽ നിന്നൊക്കെ കുറഞ്ഞ വിലയ്ക്ക് കോമ്പണൻസ് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അതെല്ലാം അസംബിൾ ചെയ്തിട്ട് ഒരു അവരുടെ ഒരു ബഡ്ജറ്റിനനുസരിച്ച് ഒരു പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ടി വി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എന്താ ഇലക്ട്രോണിക് എക്യുപ്മെന്റ് എന്താ അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരുടെ എത്തിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്തു ഇദ്ദേഹത്തിന് കഴിഞ്ഞു അതിനുശേഷം പിന്നീടാണ് ഇദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തത് ഈ നെസ്റ്റോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഹൈപ്പർ മാർക്കറ്റ് ശൃംഖലയാണ് ഈ നെസ്റ്റോ ഈ ഗൾഫിലൊക്കെ നിന്നവർക്ക് നല്ലോണം അറിയാൻ പറ്റി ഇതിനെ പറ്റി കാരണം വെച്ചാൽ ഈ ലുലുമാളൊക്കെ പോലെ തന്നെ വലിയൊരു എന്താണ് ഒരു ഹൈപ്പർ മാർക്കറ്റ് ശൃംഖലയാണിത് അപ്പൊ ഇതുവഴി ഇദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ത് ഈ ലുലു ഉള്ളതുപോലെ ഗൾഫിലൊക്കെ ഭയങ്കര ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് കേട്ടോ ഇത് ഈ നെസ്റ്റോ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇതേപോലെ ഇദ്ദേഹത്തിനൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് ഭാവിയിൽ കൂടുതൽ സെർച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് ഇദ്ദേഹത്തെ പറ്റി കൂടുതൽ നിങ്ങൾ അറിയാൻ വേണ്ടിട്ട് ശ്രമിക്കാം കേട്ടോ അപ്പൊ ഞാൻ ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ചില വ്യക്തികളുടെ ഫോട്ടോസ് കാണിച്ചു സ്പീഡിന് കാരണം നമ്മുടെ ടൈം ഒരുപാടായിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ തന്നെ ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ കുറച്ച് ലാഗായി പോയി അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ഫോട്ടോ കാണിക്കും അപ്പൊ അതിൻ്റെ അത് ആരാണെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം എന്ത് എന്ത് എൻ്റർപ്രണർഷിപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് കമ്പനി ഓൺ ചെയ്യുന്ന ആളാണ് ഏത് കമ്പനി ഓൺ ചെയ്യുന്ന ആളാണെന്നോ പറയണം കേട്ടോ അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് പേഴ്സണെ ഓക്കെ അല്ലേ ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ എല്ലാവരും തംസപ്പ് ഇട്ടെ ആരാണ് ഇദ്ദേഹം അറിയോ അറിയില്ല പേരറിയില്ല ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ കമ്പനിയുടെ പേരും അറിയില്ല ഓക്കെ ഞാൻ ഇത് കാണിച്ചതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ എല്ലാരും എന്ത് ചെയ്യും അയ്യോ ഇദ്ദേഹം ആയിരുന്നു എന്ന് ആലോചിച്ചു പേരോർത്തില്ലെങ്കിൽ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ കമ്പനിയുടെ കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഓർമ്മ ഉണ്ടാവും കേട്ടോ കാരണം ഇദ്ദേഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മള് ഒരു എം കോം പഠിക്കുന്ന സ്റ്റുഡന്റ് എന്തായാലും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു വ്യക്തിത്വമാണ് ഇദ്ദേഹം കേട്ടോ ജബ്ബസോസ് എന്നാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് അപ്പൊ പേര് ആർക്കും അറിയത്തില്ലായിരിക്കും പക്ഷെ ഈ കമ്പനി കാണിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നുണ്ടാവും കേട്ടോ ആമസോൺ ആമസോൺ എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനി ഒക്കെ ആരെങ്കിലും നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഉണ്ടാവോ ഇല്ലല്ലോ ആ അപ്പൊ അത് ഈ ആമസോൺ എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനിയുടെ ഫൗണ്ടർ ആണ് അദ്ദേഹം ഈ ജെഫ് ബസോസ് എന്ന് പറയുന്ന ഇദ്ദേഹം അപ്പൊ ഇദ്ദേഹം ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സമ്പന്ന പട്ടികയിലൊക്കെ ഒന്നാം സ്ഥാനത്തൊക്കെ ഒരുപാട് തവണ വന്നിട്ടുള്ള ആളാണ് അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യരുത് ഇദ്ദേഹത്തെ പറ്റി ഇനി മറന്നു പോരുത് കേട്ടോ അപ്പൊ ഇദ്ദേഹത്തിന് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഓർത്തിരിക്കണം കാരണം നമ്മൾ ഒരു കൊമേഴ്സ് ഒക്കെ പഠിക്കുന്നതാണ് പ്രത്യേകിച്ച് നിങ്ങൾ അധികമായിട്ട് ഇന്റർനാഷണൽ ഫിനാൻസിലൊക്കെ ഒരുപാട് എന്താ ബന്ധപ്പെട്ട് പോകേണ്ടതാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ചുറ്റും നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെ പറ്റി നല്ലോണം അറിവ് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കണം കേട്ടോ അപ്പൊ ഇനി അടുത്ത ആളെ പറ്റി കാണിക്കാൻ പോവാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന് അറിയോ നിങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് നമ്മൾ ഒരുപാട് കേട്ടിട്ടുള്ള ആളാണ് ആർക്കെങ്കിലും അറിയാമെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞേ അറിയോ ഇല്ലെങ്കിൽ ഇല്ലാന്ന് പറഞ്ഞു കേട്ടോ അറിയില്ലല്ലോ ഓക്കെ ആരാണ് ഇദ്ദേഹം ബിൽ ഗേറ്റ്സ് കേട്ടിട്ടില്ലേ എല്ലാരും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവില്ലേ ഫോട്ടോ മാത്രം കണ്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല അപ്പൊ ഇദ്ദേഹം ആണ് എന്ത് ബിൽ ഗേറ്റ്സ് ഓക്കെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കമ്പനിയുടെ പേര് എന്താണ് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഇനി ഇപ്പൊ അടുത്ത ആളെ നമുക്ക്
എന്താ മാറ്റിക്കൊണ്ട് പുതുതായിട്ട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സാധനമാണ് അല്ലെ അപ്പൊ അതിനകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മുൻപന്തിയിൽ ഇരിക്കുന്നത് ഈ ടെസ്ല എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനിയാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ നമ്മളിപ്പോ നാസ അങ്ങനെ ഓരോ രാജ്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവരുടെ ഗവൺമെന്റ്സ് സ്പേസിലേക്കൊക്കെ എന്താ ആൾക്കാരെ അയക്കാനോ അല്ല അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അതിനോട് പാരലായിട്ട് പ്രൈവറ്റ് ആയിട്ട് ഇദ്ദേഹം തുടങ്ങിയ സ്പേസ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനി ലോക പ്രശസ്ത കമ്പനിയാണ് കേട്ടോ പിന്നെ ഒരാള് നിങ്ങൾക്ക് ഇദ്ദേഹത്തെ അറിയാൻ യാതൊരു വിധത്തിലും ചാൻസും ഇല്ല എന്നാലും അറിയോ ഇദ്ദേഹം വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബിസിനസ് മാൻ ആണ് ആലിബാബ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഗ്രൂപ്പിന്റെ സ്ഥാപകനാണ് അപ്പൊ ചൈനയിലെ തന്നെ ഈ ആമസോൺ പോലെ ഏറ്റവും വലിയൊരു എന്താ ഒരു കമ്പനിയാണ് എന്ത് ആലിബാബ എന്ന് പറയുന്നത് ഇദ്ദേഹം ഫസ്റ്റ് ടൈം എന്താ ഒരുപാട് ജോബിനൊക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് കിട്ടാതെ ലാസ്റ്റ് എന്താ ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ ആലിബാബ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ ഇത് ഭയങ്കരമായിട്ട് ക്ലിക്ക് ആവുക എന്താ ചൈനയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയൊരു സ്ഥാപനമായിട്ട് മാറുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അല്ലെ ഓക്കെ അപ്പോ നമ്മൾ ഈ ഈ ഒരു എം കോം പ്രോഗ്രാം പഠിക്കുന്നതിലൂടെ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ നിങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ഒരു കോൺസെപ്ഷൽ ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെ തന്നെ അനലറ്റിക്കൽ അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റർപ്രണറിയൽ ഇതുപോലുള്ള സ്കിൽസ് നിങ്ങൾക്ക് വളർത്തിയെടുക്കുക എന്നതാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇഗ്നു ഈ ഒരു എം കോം എന്ന് പറയുന്ന പ്രോഗ്രാമിലൂടെ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഇതനുസരിച്ച് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ടെക്സ്റ്റിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു പോകുക എന്നതിന് അപ്പുറം നിങ്ങൾക്ക് പുറത്ത് നടക്കുന്ന ഒരുപാട് കോമേഴ്സ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ട് അപ്പൊ അതെല്ലാം കൂടെ മനസ്സിലാക്കി അത് നിങ്ങളുടെ എന്താ ഈ പഠനത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് മാറ്റണം എങ്കിൽ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ നമുക്ക് ഒരു നല്ല ഒരു കരിയർ എപ്പോഴും നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാവേണ്ടത് നമുക്ക് നല്ലൊരു കരിയർ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു എന്താ കരിയർ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ ഈ പഠിക്കുന്നതോടൊപ്പം ടെക്സ്റ്റ് പഠിക്കുന്നതോടൊപ്പം നമ്മുടെ പുറത്ത് നടക്കുന്ന എക്കണോമിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇപ്പൊ ജസ്റ്റ് ഞാൻ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ഇതുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് ഇതല്ലാതെ ഒരുപാട് വൈഡായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനുണ്ട് പഠിക്കാനുണ്ട് അപ്പൊ അതിനെ പറ്റിയൊക്കെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇനി നിങ്ങളുടെ എന്താ സബ്ജക്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോഴത്തേക്കും നിങ്ങളുടെ ഇന്റർനാഷണൽ ബിസിനസ് കോർപ്പറേഷൻ ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യാം അതുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇത് അപ്പൊ എന്തായാലും ഇനി നിങ്ങളുടെ ഇന്നത്തെ ആക്ഷൻ ടാസ്ക് അത് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യും നമിത കാണിച്ചു തരുന്നുണ്ടാവും ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ സെഷൻ നമിതയിലേക്ക് ഹാൻഡ് ഓവർ ചെയ്യാണ് കേട്ടോ ഓക്കെ താങ്ക് യു വെരി മച്ച് അസ്കർ ഒരു നല്ല സെഷൻ ആയിരുന്നു ഒരു ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള സെഷൻ ആയിരുന്നു അല്ലെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും അതിലൊരു ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പറയാനുണ്ടോ ആർക്കെങ്കിലും എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു സെഷൻ എന്നുള്ളത് ആർക്കെങ്കിലും ഒന്ന് പറയാൻ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ചോദിക്കാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം ആ പറഞ്ഞോളൂ അലീന ഹലോ ീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അടിപൊളി സെഷൻ തന്നെയായിരുന്നു നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ആക്ച്വലി കുറച്ചുകൂടി ആൾക്കാർ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒന്നും കൂടി ആക്റ്റീവ് ആയിട്ട് ഇത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോവായിരുന്നു പക്ഷെ എന്തായാലും നിങ്ങൾ ഉള്ളവര് നന്നായിട്ട് തന്നെ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്തു എന്നുള്ള അത് പറയാൻ പറ്റും അപ്പോ അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യാ ഇതൊക്കെ ആയിരിക്കും നിങ്ങളുടെ ഈ ഒരു കൊമേഴ്സ് എന്നുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഒരു എം കോമില് മെയിൻ ആയിട്ട് ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടി വൈഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ബി കോമിനെ കാട്ടിലും കുറച്ചുകൂടി വൈഡ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ ബിസിനസ് എങ്ങനെ പല ഏതൊക്കെയാണ് ഓരോ കമ്പനീസ് വരുന്നത് അങ്ങനത്തെ പല കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഒരു മാർക്കറ്റിംഗ് എന്തൊക്കെയാണ് വരുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഇതിൽ ഇപ്പൊ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു സെഷന്റെ ആക്ഷൻ ടാസ്ക് ആണ് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്നത് എല്ലാവർക്കും സ്ക്രീന് കാണുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ ക്ലിയർ അല്ലേ സ്ക്രീന് ആ ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ആക്ഷൻ
interesting to you apart from the ones we talked about in the, uh, about in the session nammude session il parnatta allathathu parnatta i include cheyatha edengilo oru marketing technique allengil oru advertisement aagam allengil oru entrepreneurial idea aayirikkam idu ningal endu cheyya ningada group il onnu share cheyya ningalku korchu interested aayi thonittullathu oru advertisement allengil marketing technique oru orthu adopt cheyidulla marketing technique aayirikkam pala brand kal allengil pala company kal use cheyidittulla okay adanu oru adile varuna oru task ennu parayunnathu appo endha nanchu namukku pala pala marketing techniques ellarkku idu knowledgeable avule avu ingeneyokke aanale ee company munnotu vannathu ennallo namukku kodi manasilagunnathayirikku le ingane ellavarum adhe pol nammada oru nammada preyappetta avada share cheyumbol namukku interested aayittu thonnu share cheyunnu adhe pol thanne also share its web page link or youtube link or a picture of that ad idea of technique adinde aa or ad inde ke അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ടെക്നിക്കിന്റെ ഒക്കെ എന്തെങ്കിലും വെബ് പേജ് ലിങ്കോ അല്ലെങ്കിൽ യൂട്യൂബ് ലിങ്കുകളോ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ പിക്ചേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതുകൂടി നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം നിങ്ങളുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ ഷെയർ ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതാണ് ഇന്നത്തെ ഒരു നിങ്ങളുടെ ആക്ഷൻ ടാസ്ക് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തരാൻ തരുന്നുണ്ടാവുക അപ്പൊ ഇത് ഞാൻ ഗ്രൂപ്പിൽ ഇടുന്നുണ്ടായിരിക്കും അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാ ഈ ആക്ഷൻ ടാസ്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇടാൻ വേണ്ടിട്ട് നോക്കുക ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയായിരിക്കും ഇന്നത്തെ ഒരു സെഷൻ അപ്പൊ ഇനി എങ്ങനെയാണ് നെക്സ്റ്റ് ഫ്യൂച്ചർ ബാക്കി സെഷൻസ് എങ്ങനെയാന്നുള്ളതൊക്കെ നിങ്ങൾ ഇൻഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കും അതായത് ദിവസം രാവിലെ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ഇൻഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കും അപ്പൊ മാക്സിമം എന്ത് ചെയ്യാ നിങ്ങളത് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഇത്രയും നല്ലൊരു ക്ലാസ്സസ് ഒക്കെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിട്ട് നമ്മളും എവിടെ മെന്റേഴ്സും എന്തായാലും അസുഖമൊക്കെ ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യാ നമ്മൾ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് അറിവ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിട്ടാണല്ലോ അത് അപ്പൊ അത് നന്നായിട്ട് തന്നെ കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടിട്ട് നോക്കുക നിങ്ങളുടെ ഒരു ബാച്ചിനെ നിങ്ങൾ എന്ത് എന്ത് ചെയ്യാ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ഓറിയന്റേഷൻ വഴിയാണ് ആക്ച്വലി നിങ്ങളുടെ ബാച്ചുമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒന്ന് ക്ലോസ് ആയി പോകാൻ വേണ്ടിട്ട് പറ്റുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോ അത്രയാണ് ഇന്നത്തെ സെഷൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കിനി എന്താ പറയുക നെക്സ്റ്റ് സെഷനിൽ കാണാം ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഗുഡ് നൈറ്റ്